В Москве 1 октября стартовал заключительный этап Кубка мира. 11-й международный турнир по самбо на призы заслуженного мастера спорта Асламбека Аслаханова. Соревнования проходили во дворце борьбы имени Ивана Ерыгина. На старт съехали спортсмены из 17 стран. Среди них лучшие самбисты Европы и мира. Из дальнего зарубежья у нас самая далекая Марокко, Болгария, Румыния, Монголия что является, в общем-то, ну, это те традиционные сильные страны, когда, которые всегда участвуют во всех чемпионатах мира, кубках мира и завоевывают соответствующие места. Турнир, он, ну, так получилось, что он собирает всегда сильнейшие, потому что после него уже чемпионат мира. И сюда приезжают уже, как правило, со первые, первые номера, и здесь будет последняя прикидка перед большим стартом, перед чемпионатом мира. Однако сборная России не ставила первостепенную задачу выиграть кубок. По словам главного тренера команды Дмитрия Трошкина, первые номера взяли паузу и не стали участвовать в турнире, чтобы не рисковать перед чемпионатом мира, который пройдет с 8 по 12 ноября в Минске. Этап Кубка мира... Он, с одной стороны, сложный, а с другой стороны, он как бы заключительный. У нас многие ребята из сборной команды не принимают участие в нем, потому что ну, кто-то бережется, кто-то не хочет раскрываться. Да? И у нас здесь участвуют там, вторые, третьи и пятые составы. Напомним, что турнир на призы Асламбека Аслаханова ведет свою историю с 2002 года, когда он впервые был проведен в Москве. Это заключительный этап Кубка мира, после которого подсчитывают очки и выявляют победителей, показавшего лучшие результаты по итогам четырех крупнейших международных турниров. Наивысшая награда для спортсменов здесь становится не только кубок, но и новое звание, наиболее уважаемое из которых – мастер спорта международного класса. Именно такого разряда удостоилась россиянка Анастасия Шинкаренко, вырвав в финале победу белорусский Екатерины Прокопенко, двукратный чемпионки мира. Еще надо документы подавать, много всякой волокиты. Ну, норматив я выполнила. Я с белорусской уже встречалась на другом этапе имени Хролампева. Проиграла один балл. И сейчас мне хотелось очень победить. И я собрала все силы и сделала это. Было очень тяжело. Турнир получился зрелищным и очень напряженным. В общекомандном зачете победу праздновала российская сборная, в очередной раз показав высокий уровень подготовки наших бойцов. Всего россияне завоевали 15 золотых, 8 серебряных и 12 бронзовых медалей.